ஹாய் வீவர்ஸ் சிறப்பு பார்வைக்கு உங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பொதுமக்களில் பெரும்பாலானவர்கள் அரசு பேருந்துகளிலேயே பயணம் செய்ய ஆசைப்படுகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட அரசு பேருந்துகளில் டிக்கெட் வாங்க கொடுக்கப்படும் சில்லறைகளால் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை பற்றியும் அதற்கான நிரந்தர தீர்வை பற்றியும் தான் இன்றைய சிறப்பு பார்வையில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் தமிழ்நாட்டில் தற்போதுள்ள விலைவாசி ஏற்றத்தாலும் அதிகரித்து வரும் பெட்ரோல் விலையாலும் பெரும்பாலான மக்கள் தங்களுடைய பயணங்களுக்கு தங்களுடைய சொந்த வாகனங்களை பயன்படுத்தாமல் அரசு பேருந்துகளை மட்டுமே பயன்படுத்தி வருகின்றனர் இதனால் அரசு பேருந்துகளில் நாளுக்கு நாள் கூட்டம் அலைமோதி வருகின்றன முக்கிய திருவிழா காலங்களிலும் நாம் பயணம் செய்ய பேருந்துகள் கிடைக்காமல் போய்விடுகின்றன அந்த அளவிற்கு அரசு பேருந்துகளின் பயன்பாடு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது இப்படிப்பட்ட நேரங்களில் பேருந்துகளில் பயணம் செய்யும் பயணிகளுக்கு டிக்கெட் கொடுக்கும் நடத்துனருக்கும் அவ்வப்போது பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு வருகின்றன காரணம் பயணிகள் டிக்கெட் எடுப்பதற்கு கொடுக்கப்படும் பணத்தில் டிக்கெட்டிற்கு தேவையான பணம் போக மீதி பணத்தை கொடுக்க நடத்துனரிடம் சில்லறை இல்லாமல் போய்விடுகிறது இதனால் நடத்துனருக்கும் பயணிகளுக்கும் இடையே அடிக்கடி பிரச்சனைகள் நடந்த வண்ணம் வருகிறது இதனால் சரியான சில்லறை கொடுக்காத பயணிகளிடம் நடத்துனர்கள் கொஞ்சம் அதிகமாகவே கோவப்பட்டு சிறியவர்கள் பெரியவர்கள் என்ற பாகுபாடின்றி அனைவரையும் திட்டவும் செய்கிறார்கள் குறிப்பாக யோ வீட்டில் இருந்து வரும்போது சில்லறை எடுத்துகிட்டு வரணும்னு அறிவில்ல சாவு கிராகி கஸ்மாலம் பேமானி சில்லறை இல்லாட்டி எதுக்கு பஸ்ஸில் ஏறுற திங்க தெரியுது ஆனால் டிக்கெட் எடுக்க சில்லறை எடுத்துகிட்டு வரணும்னு தெரியாதா ஏமா நீ மேக்க போடுற மறக்குறியா சில்லறை எடுத்துகிட்டு வரது மட்டும் எப்படி மறக்குற சில்லறை வச்சிருக்கிறவன் மட்டும் பஸ்ஸில் ஏறு மற்றவன் எல்லாம் ஒழுங்கு மாதிரியாத பஸ்ஸை விட்டு கீழே இறங்கிரு இப்படி பலரையும் முகம் சுழிக்கும் அளவிற்கும் கோவப்படும் அளவிற்கும் நடத்துனர்கள் பயணிகளை திட்டி வருகிறார்கள் இது ஒரு தொடர் கதையாகவே நடந்து வருகிறது இப்படியாக நடத்துனர்கள் பயணிகளை திட்டினாலும் அவர்களது தரப்பு வாதமாக எங்களிடம் ஏழு ரூபாய் பனிரெண்டு ரூபாய் டிக்கெட்டுக்கு இருபது ரூபாய் நோட்டையும் ஐம்பது ரூபாய் நோட்டையும் நூறு ரூபாய் நோட்டையும் மக்கள் நீட்டினால் நாங்கள் எப்படி கொடுப்பது என்றும் எங்களால் முடிந்தவரை சிலருக்கு சில்லறை கொடுக்கிறோம் ஆனால் பலரும் இதே போல் வந்து நின்றால் எங்களால் எப்படி சில்லறை கொடுக்க முடியும் என்றும் பயணிகள் தான் வீட்டிலிருந்து வரும்போதே சிலரை எடுத்துட்டு வர வேண்டும் என்றும் கொந்தளிக்கின்றனர் நடத்துனர்கள் இது ஒருபுறம் இருக்க பொதுமக்கள் தங்களுடைய தரப்பு வாதமாக எங்களிடம் சில்லறை இருந்தால் நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோமா என்றும் அதிகாலையில் எந்த மளிகை கடைக்காரர் எங்களுக்கு சில்லறை கொடுப்பார் என்றும் அரசாங்கம் ஏடிஎம் மெஷினில் பத்து ரூபாய் மற்றும் இருபது வரை நோட்டுகளை வைத்திருந்தால் அதை நாங்கள் டிக்கெட் எடுக்க பயன்படுத்தியிருப்போமே என்றும் தங்கள் பங்கிற்கு கூறுகின்றனர் இதனால் பேருந்துகளில் பயணம் செய்யும் பயணிகள் நிம்மதி இல்லாமல் செல்ல வேண்டிய கொடுமைக்கு ஆளாகிறார்கள் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வை தமிழக அரசுக்கு பல ஐடியாக்களை கொடுத்து வரும் சென்னையைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஐடியா அண்ணாமலை அவர்கள் ஒரு அருமையான ஐடியாவை நமக்கு கொடுத்துள்ளார் அது என்ன ஐடியா அதன் பயண பயன்கள் என்னென்ன என்பதை தற்போது பார்க்கலாம் தற்போதுள்ள ஐடி உலகில் அனைத்தும் டிஜிட்டல் முறையில் மாறி வருகிறது அதற்கேற்ப இ டிரான்ஸ்போர்ட் முறையை உருவாக்க வேண்டும் என்கிறார் இந்த ஐடியா அண்ணாமலை அவர்கள் அதாவது தற்போதுள்ள டிக்கெட் கொடுக்கும் முறையை மாற்றி ஸ்வைப்பிங் மெஷின் கொண்டு வரப்பட்டு அதற்கு எலக்ட்ரானிக் கார்டு என்று சொல்லப்படும் ஸ்மார்ட் கார்டு ஒன்றை கொடுக்க வேண்டும் இந்த ஸ்மார்ட் கார்டில் பயணிகளின் புகைப்படங்களையும் பிரிண்ட் செய்ய வேண்டும் இதன் மூலம் பயணிகள் பயண சீட்டுக்கான பணத்தை தங்களுடைய தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஸ்மார்ட் கார்டு மூலம் ஸ்வைப் செய்து செலுத்த வேண்டும் அதன் பின் நடத்துனர் அதற்கான ரசீதை பயணிகளுக்கு கொடுப்பார் மேலும் அரசாங்கம் பயணிகளுக்கு தங்களுடைய ஸ்மார்ட் கார்டுகளுக்கு ரீசார்ஜ் செய்ய பேருந்திலோ அல்லது மளிகை கடையிலோ அல்லது ஆன்லைன் மூலமாகவோ அல்லது ஏர்டெல் ஜியோ போன்ற ரீட்டைல் ஷோரூம்களிலோயோ ரீசார்ஜ் செய்து கொள்ள வசதிகளை செய்து கொடுக்க வேண்டும் அவ்வளவுதான் இந்த ஐடியாவின் செயல்முறை ஐடியா அண்ணாமலையின் இந்த ஐடியா மூலம் பல வகையான பயன்களை அரசாங்கம் பெற முடியும் அவை அனைத்தையும் ஒவ்வொன்றாக தற்போது பார்க்கலாம் இந்த ஐடியா மூலம் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் அல்லாது இந்தியா முழுவதிலும் உள்ள பேருந்துகளில் சில்லறை பிரச்சனைகள் அனைத்தும் இனி காணாமல் போய்விடும் ஏர்லி கேஷ் ஃபுளோ என்ற முறையில் பயணிகள் வாரம் ஒரு முறையோ அல்லது மாதம் ஒரு முறையோ ரீசார்ஜ் செய்யும் போது பொதுமக்களின் பணம் அரசாங்கத்தின் வங்கி கணக்கில் நேரடியாக வந்து சேர்ந்து விடுகிறது இதனால் இடைத்தரகர்கள் மூலம் மக்கள் பணம் எந்த விதத்திலும் திருடப்படாமல் பாதுகாக்கப்படும் 
நூத்தி இருபத்தி ஐந்து கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் தொகை கொண்ட நம் நாட்டில் இந்த புதிய ஸ்மார்ட் கார்டை விற்பனை செய்வதன் மூலம் அரசுக்கு இருபதாயிரம் பில்லியன் வருமானம் கிடைக்கும் இது மட்டுமல்லாமல் பழைய டிக்கெட் முறையை மாற்றி இந்த புதிய ஸ்மார்ட் கார்டு முறையை கொண்டு வருவதன் மூலம் பிரிண்டிங் செலவை முழுவதுமாக குறைத்து அரசுக்கு ஆண்டுதோறும் நாலாயிரம் பில்லியன் தொகையை சேமிக்க முடியும் மேலும் பேப்பர் செலவையும் முழுவதுமாக குறைத்துவிடலாம் குறிப்பாக ஒவ்வொரு நடத்துனரும் அன்றைய வேலை நேரம் முடிந்ததும் தங்களுடைய கணக்கு வழக்குகளை எழுதி அதற்கான பணத்தை அரசாங்க அதிகாரிகளிடம் செலுத்தும் நேரம் சேமிக்கப்படும் இது மட்டுமல்லாமல் இனி நடத்துனர்கள் கணக்கு வழக்குகளை எழுதி வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை மேலும் இந்த புதிய முறை மூலம் மக்களின் பணம் ஒரு பைசா கூட குறையாமல் அரசுக்கு வந்து சேரும் பயணிகள் இனி பேருந்துகளில் பயணம் செய்யும் போது பணத்தை எடுத்து வர வேண்டும் சில்லறை கொண்டு வர வேண்டும் என்ற கவலை இல்லை இந்த புதிய முறையை இந்தியா முழுவதிலும் உள்ள பேருந்துகளில் மட்டுமல்லாது ரயில் விமானம் கப்பல் போன்ற அனைத்து வகையான சேவைகளுக்கும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்பது கூடுதல் நன்மை மேலும் தனியார் நிறுவனங்களின் போக்குவரத்து சேவைகளுக்கும் இந்த முறையை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்